I had to think really hard about how the, the crisis had changed the way uh, we should teach uh, macroeconomics at the intermediate level or the uh, introductory level and therefore how I should uh, rewrite uh, the textbook. And in a way, I think I've nearly completely re rewritten the textbook uh, in, the, in the light of, of the crisis. E, come vi ho detto, Olivier, questo è un, è un edizione che è stata di fatto completamente riscritta alla luce sia dell'esperienza delle edizioni precedenti che soprattutto dell'esperienza uh, della crisi degli anni recenti. I think that understanding goods market equilibrium is absolutely central uh, to understanding macro. The notion that in the short run output is determined by the demand for goods is really a very simple idea, but a very powerful one. And that's an idea which I think once you've seen the IS relation and how it works out is a very intuitive one, but one which is not widely shared. So insisting on starting with the IS relation uh, as the first uh, of the relevant chapters is the way to go. Nell'edizione italiana poi ci sono degli approfondimenti specifici. In totale le tre edizioni, quella americana, quella europea e quella italiana, sono molto più vicine di quanto fossero eh, in passato. Adesso l'abbiamo riscritto da zero e eh, riunificato molto. So the second thing I did was to eliminate the old-fashioned upward sloping LM curve and just think of it as the central bank just choosing the rate. So in the space, in the ISLM space that we're all used to, the LM becomes just a horizontal line at the level at which the uh, central bank wants to choose uh, the interest rate. I think that's an important change. It's one which has been made in the more advanced models, you know, the new Keynesian models that we teach to graduate students but I think it should be the, the undercut uh, textbook. C'è un'attenzione evidentemente maggiore a come eh, la crisi ha, uh, che gli effetti che la crisi ha avuto sull'Europa uh, sull e quindi uh, c'è uh, un, tutto un capitolo uh, nel, nella nuova edizione dedicato all'Europa, ma più concentrato che nel passato. Il capitolo nel passato sull'Europa era più concentrato sulla storia delle istituzioni europee dal dopoguerra ad oggi, questo è più concentrato sulla crisi, soprattutto sul periodo 2010-2015, che è la parte diciamo, europea della crisi, della crisi dell'euro. The next one may be the, the most important one, and it reflects the crisis, which is that in the ISLM as we had it in the old days, uh, the interest rate which entered the LM and the interest rate which entered the IS were the same. So basically people and firms could borrow at the interest rate set by the central bank. And what we have learned is just not right. Uh, basically there is a rate at which people and firms can borrow and there is a rate set by the central bank. And very often there is a spread between the two. So I think that's an essential change. It's basically the ISLM uh, with two interest rates. I think that's the best way to introduce the issues which were Uh, so important over the last uh, seven years. Poi un altro approfondimento che invece è più attuale per le implicazioni di politica economica riguarda la produttività stagnante, cioè com'è che uh, in Italia diversamente uh, da altri paesi, più che in altri paesi, il tasso di crescita della produttività è sostanzialmente zero dal, dalla fine degli anni 90 in poi, cioè che cosa sta dietro questo questa stagnazione della produttività che poi è quello che spiega la stagnazione del reddito pro capita. Then the fourth conclusion and uh, also a major change is to get rid of the aggregate supply, aggregate demand model uh, that was in the previous editions. So what I have done is eliminated and replaced it by the Phillips curve. Uh, basically showing the relation of inflation to the level of outputs. But the result is a different Phillips curve, uh, which basically makes the inflation rate a function of the output gap rather than the change in the inflation rate. And I think that's an important change. And so what the book does is put together the IS, the LM, with the two rates, the one in the IS, the one in the LM, and the Phillips curve, and then looks at various shocks both in the short and the medium run. 
Un'altra cosa nuova di questa edizione, questo rispetto un po' il dibattito che c'è stato negli ultimi due anni, riguarda la disuguaglianza e quindi c'è un approfondimento che porta nel libro i dati del, del volume di Thomas Piketty sulla disuguaglianza che riguardano l'Italia. Dato un altro esempio c'è un altro approfondimento che riguarda il mercato del lavoro, i problemi fino alle recenti innovazioni del mercato del mercato del lavoro. I think that's a major improvement. I think it's much easier to teach. It allows you to tell complicated stories starting from shocks in the financial sector. Uh, affecting demand. So I think that I have found a way of explaining much of what happened in the crisis for more, which is probably simpler. In un libro che è stato riscritto da zero e che speriamo piaccia prima a chi potrebbe adottarlo, ai colleghi potrebbero adottarlo eh, e poi agli studenti. I hope you like the book. I very much look forward to reactions from each of you. You can find my email on the net very easily. It's ojblanchard at gmail.com. I eagerly wait for feedback. I'm quite happy with what I did, but I want confirmation. Thank you very much. Bye.